ะเราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้นะคะแล้วก็ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะเพื่อให้สามารถนําวิสัยทัศน์นะคะที่มีอยู่เนี่ยไปสู่การพัฒนากิจกรรมตามหลักคิด CE ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะที่ดําเนินการโดย m อ็มเทนะคะกลไกสนับสนุนทั้งในด้านมาตรฐานนะคะการปรับโมเดลธุรกิจและเครือข่ายคุ้มค่านะคะรวมไปถึงมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง Innovation Ecosystem ด้าน CE เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราลำดับถัดไปนะคะจะขอเริ่มพิธีเปิดงานสัมมนาในวันนี้โดยขอเรียนเชิญดรจุลเทพขจรชัยกูนะคะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับก็ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับแล้วก็ลำดับแรกเลยต้องขอขอบพระคุณผู้สอนุวัตผู้เชี่ยวชาญทุกท่านนะครับที่ได้สลับเวลาแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วก็มุมมองในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจเดือนในข้างหน้ากันนะครับซึ่งวิทยากรในวันนี้ก็จะได้แก่ดรจรินกามันกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญวิจัยกลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ็มเทนะครับดรโยชิอากิอิชิกาวะนะครับเป็นวิสิตโปรเฟสเซอร์วิสิตติ้งโปรเฟสเซอร์จากธรรมยูนิเวอร์ซิตี้นะครับที่โตเกียวซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้รวมทั้งเป็นคอมบิเนอร์ของมาตรฐาน ISO TC 323 Working Group 2นะครับดรโยนิดัสมิลัสเป็นสกุลไลคอนมี่โปรเซียนแมนจ์เมนต์รีเซชเชอร์จากรันยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสวีเดนนะครับซึ่งท่านก็จะอยู่ทางออนไลน์มาวันนี้จะเป็นการไฮบริดนะครับมีทั้งในห้องนี้แล้วก็จากทางออนไลน์ดรดิบอราเราลีดเดอร์ของ CSLO นะครับหน่วยงานของประเทศออสเตรเลียที่ดูทางด้าน Ending Plastic Waste Mission นะครับแล้วก็ทางดรไฮส์ชันเดอร์นะครับซีเนียร์ไซส์ลีดเดอร์จาก Urban and Industrial Transformation แล้วก็เป็นโคดิเนเตอร์ของ s u p p l y Economy Research CSLO ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วเราก็จะมีผู้แทนนะครับมิสเตอร์อเมเลียไฟฟิลนะครับเป็นคอนเซลเลอร์ดีเรกเตอร์ s o u t h อ a s เ a ียเอ s ฟิ Office นะครับ s o b a s e อยู่ที่สิงคโปร์มาร่วมที่ออนไซต์วันนี้ด้วยนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเราให้ความสำคัญแล้วก็กระหนักถึงในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตบนพื้นฐานของความยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาที่ต้องอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ supply economy หรือที่เราเรียกย่อๆกันเป็น CE นะครับจัดเป็นหนึ่งใน3เสาหลักของโมเดลเศรษฐกิจ BCG Bio s u p p l y Green นะครับที่เป็นวาระของประเทศไทยในการขับเคลื่อนนะครับมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดนะครับให้น้อยที่สุดแต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้มันยังไงให้อยู่ในวงจรการใช้งานที่ที่นานที่สุดเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็เอาของใหม่ๆม,ม,มาใช้เท่าที่จําเป็นนะครับโดยเน้นการรักษาคุณค่าทรัพยากรในระบบไว้นะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ประสบความสําเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายส่วนทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ผู้บริโภคบริโภคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทําเข้าใจเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการออกแบบเราจะออกแบบของเราจะใช้ยังไงนําไปสู่การผลิตการบริการและก็การบริหารจัดการตามแนวคิดวิถีสถิติหมุนเวียนนะครับเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เราเลิกใช้หรือไม่ใช้แล้วเนี่ยหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า end of use นะครับอย่างถูกวิธีแล้วก็ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์นั้นไปสู่การใช้งานในรอบถัดไปนะครับเพื่อให้เกิดการเพิ่มของอัตราการใช้สื่อหมุนเวียนหรือ circular material use rate นะครับอย่างมีนัยยะสําคัญระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในกรอบเวลาที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยหลักการพื้นฐานก็มีหกวิธีที่เชื่อมโยงกันได้แก่คิดให้รอบด้านนะครับเป็นซิสเต็มทิงกิ้งสร้างคุณค่าวาลูเคลียชันแล้วก็แบ่งปันคุณค่าวาลูเชลลิงคำนึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรรีซอสวาลูบิลิตี้โฟกัสนะครับตามอิทรัพยากรที่นํามาใช้รีซอสเทรสเซอร์บิลิตี้แล้วก็ปกป้องแล้วก็ฟื้นฟู Ecosystem Resilience นะครับ m t e c เองถือเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งแล้วก็มีความยินด
ป็นการประชุมวิชาการประจำปีสวทชเนี่ยเอ็มเทคก็ได้จัดสัมมนาในเรื่องของส่งความก้าวหน้าสู่สืบพลายคอนมี่ผ่านการประเมิน Security Performance ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นมาแล้วก็มีการทํางานมีการทํางานโครงการต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะครับเอ็มเทคได้ดำเนินการหลายกิจกรรมเน้นที่จะสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนทําความเข้าใจแนวคิดแล้วก็นําหลักคิดทางด้านซีอีเนี่ยมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการผลิตรวมถึงกระบวนการวัด Security Performance ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะครับอย่างไรก็ตามการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การพัฒนาตามหลักคิด CE ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นจะต้องมีกลไกสนับสนุนทั้งในด้านมาตรการปรับโมเดลธุรกิจและโครงข่ายคุณค่า Business Model and Value Network นะครับมาตรการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมุนเวียน CE Taxonomy รวมถึงแพลตฟอร์มเพื่อร่วมกันสร้าง Innovation Ecosystem ในด้าน CE นะครับ m t e c h จึงได้จัดสัมมนาเหนือข้อ Supply Climate Talks from mission to action ในวันนี้นะครับที่เราจะได้รับฟังจากพิธีกรหลายท่านเพื่อเป็นเวทีปุปะแลกเปลี่ยนสร้างเครือข่ายความร่วมมือพร้อมรับฟังมุมมองของผู้ชาระดับโลกด้านกิจกรรมและกลไกที่มีการพัฒนาขึ้นในเวทีโลกสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปรูสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทุกท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะนักคิดนักออกแบบนักวิจัยและนักลงทุนที่ต้องการสร้างหรือต่อยอดแนวคิดไอเดียในการขจัดปัญหาขยะพลาสติกนะครับเราจะมีกรณีของแผลพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุอันหนึ่งที่นําไปสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการเพื่อเป็นรูปธรรมภายใต้เครือข่าย IPPIN หรือ Indo Pacific Plastic Innovation Network นะครับผมหวังว่าการสัมมนาในวันนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกท่านเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและของโลกในที่สุดนะครับยกระดับการผลิตและการบริโภคอุปโภคของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนและสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์และบริการของไทยในด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ขออวยพรให้การจัดสรรครั้งนี้สําเร็จรตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกอย่างก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอเปิดการสัมมนาเรื่องสุขภาพคอมมิชชั่นจากวิสัยทัศน์สู่การพัฒนาการปฏิบัติฟอร์มิชชั่นเพื่อชั้นคุณครับขอบคุณดรจุลเทพเป็นอย่างมากค่ะกำหนดการสัมมนาในวันนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกจะมีการบรรยาย3เรื่องนะคะได้แก่ Circular Economy at m t e c h นะคะแล้วก็ Transitioning Business Models and Value Networks Towards Circular Economy นะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของ CE Taxonomy นะคะและในช่วงที่2จะเป็นการบรรยายอีก3เรื่องโดยวิทยากรจาก c y r o นะคะ The Commonwealth Scientific and Industry Industrial Research Organizations นะคะในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยแพลตฟอร์ม Innovation i n c o s y s t e m นะคะสำหรับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการสัมมนานะคะด้วยจากวันนี้เนี่ยเราแบ่งการสัมมนาเป็น2ระบบด้วยกันนะคะทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะคะอันนี้ก็จะหันหน้าไปทางออนไลน์ทางนี้นะคะทีนี้ท่านที่ต้องการที่จะถามคําถามกับวิทยากรนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในห้องนะคะสามารถยกมือแล้วก็สอบถามวิทยากรได้นะคะโดยที่เราจะมีไมโครโฟนไปให้ท่านนะคะซึ่งท่านที่ถามคำถามในห้องก็สามารถติดต่อขอรับของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากทางทีมงานนะคะได้ภายหลังจากการจบการสัมมนาในครั้งนี้นะคะของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดนะคะแต่สำหรับผู้ที่เข้าสัมมนาออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะตอบคาถามโดยการที่จะคลิกยกมือขึ้นนะคะเพื่อให้ทางแอดมินนะคะได้นําท่านเข้าสู่หน้าจอแล้วก็ถามคําถามโดยที่ท่านเองสามารถที่จะถามออกจากไมค์นะคะหรือว่าถ้าท่านไม่สะดวกจะพิมพ์ในช่องแชทก็ได้นะคะสําหรับท่านที่อยู่ที่นี่ก็สามารถที่จะเขียนคําถามบนกระดาษได้นะคะหรือว่าจะสอบถามด้วยตัวเองก็ได้ค่ะแต่รบกวนผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะแนะนําตัวแล้วก็องค์กรหรือบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ก่อนที่จะถามคําถามนะคะค่ะแต่สำหรับการสัมมนาในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าอันนี้หัวข้อก็อยู่บนจอแล้วเรียบร้อยนะคะที่เราจะเริ่มเลยก็คือหัวข้อเรื่องของ Circular Economy at m t e c h นะคะก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะที่ได้ดำเนินการแล้วก็ที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็แผนที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกท่านว่าส
ป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านสารป๊อปนะคะหรือสารคงสารคงทนในสิ่งปลอมเรียกไม่ถูกเลยนะคะแต่สารป๊อปนะคะแล้วก็เรื่องของ chemical in products นะคะโดยที่เราเน้นในเรื่องของ substance ที่อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกของประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ท่านก็เป็น expert นะคะที่ participate อยู่ใน IEC TC 1 1 1แล้วก็ ISO standard นะคะ technical working group 3 3 2 3นะคะ group 3แล้วก็ group 4เอ้ย group 5ค่ะขอเรียนเชิญดรนุจรินเลยค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะก็จะขออนุญาตใช้เวลาไม่ไม่นานนะคะเพื่อที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมของ m t e c h ที่เกี่ยวข้องกับ Circular Economy นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากจบการบรรยายในวันนี้แล้วเราก็จะได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะหลายๆท่านคงรู้จัก m t e c h แล้วนะคะขออนุญาตไม่ไม่ไม่ใช้เวลาตรงนี้มากนะักเอ็มเทคเราก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1986นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เกิดก็เราก็มันมีอายุกว่ามันสามสิบกว่าปีแล้วนะคะหน้าที่ของเราก็คือสนับสนุนอุตสาหกรรมแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุศาสตร์ของประเทศนะคะเรามีกันอยู่ตอนนี้เรามีกันอยู่ห้ากลุ่มวิจัยเอ๊ะเจ็ดกลุ่มวิจัยนะคะก็จะมีสามสิบรีเสิร์ชทีมค่ะมีนักวิจัยรวมรวมกันบุคลากรรวมกันอยู่เกือบเกือบ400คนนะคะเรามีการมุ่งเน้นอยู่6 domain of utilization ก็ในดังที่เห็นในนี้นะคะก็เป็นมี agriculture agro base industry manufacturing health and wellness แล้วก็ safety and lifestyle แล้วก็ energy นะคะค่ะ m t e c เราก็รับนโยบายของรัฐบาลมาในเรื่องของการพัฒนา BCG เข้าใจว่าในในวันนี้เราจริงๆเราเดินกันมาทุกวันทุกวันในงานแน็กตรงนี้ก็ BCG กันมาโดยตลอดแล้วนะคะขออนุญาตไม่ไม่ไม่ลงรายละเอียดไปในเรื่องของ BCG มากนะักแต่อยากจะขอเน้นให้นิดนึงอะคะ่ะว่าเราวันนี้ในในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะดูในส่วนของตัว C นะคะตัว C ของรัฐบาลก็ตอนนี้ก็จะเน้นในเรื่องของ close loop นะคะเรื่องของการสร้าง close แล้วก็ในเรื่องของการ combat climate change ค่ะตัวกลุ่มเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลก็จะมีอยู่3กลุ่มก็จะเป็นเรื่องของตัวพลาสติกเวสต์อะกริเคิลเจอร์ลฟู้ดอินดัสทรีแล้วก็คอนสตรักชันค่ะในส่วนของเราเนี่ยเราก็ก็เน้นทั้ง3กลุ่มนะคะแต่ก็จะไปหลักๆของเราก็จะอาจจะเน้นเยอะหน่อยในเรื่องของตัวพลาสติกนะคะค่ะสำหรับตัว m อ็มเเองเนี่ยมิชชั่นของเราอะนะคะเราก็อยากจะเป็นเพื่อนกับทุกท่านค่ะเป็นพันธมิตรของทุกท่านเพื่อที่จะเดินหน้าในสายในถนนสายซูเปอร์ไลท์คอนมีไปด้วยกันนะคะก็ในมุมมองของการพัฒนาเซอร์คูลไลท์เคอร์นมีเนี่ยก็เราก็คงต้องต้องทำใจกันนะคะว่ามันมันมันคงไม่ใช่การพัฒนาที่เราจะทำแบบเดิมก็คือเป็นลีเนียร์เคอร์นมีเทคเมกเวสนะคะแล้วก็อาจจะกระเทิบมานิดนึงก็อาจจะหมุนหมุนหมุนเส้นตรงให้มันโค้งๆหน่อยนึงให้มันดูเหมือนกับการเป็นเซอร์คูลไลท์เคอร์นมีนะคะเราก็ตรงนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นเซอร์คูลไลท์เคอร์นมีแม้ว่าปัจจุบันนี้ตัวเราเองเราจะอยู่แถวๆนี้กันอยู่นะคะก็คือพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเวสหรือเราที่เราเรียกว่าเป็นเวสดิจิทัลไซเซชันกันเยอะแต่ก็อยากจะให้มองนะคะว่าเซอร์คูลไลท์เคอร์นมีเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ System Thinking นะะการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็การคิดที่จะมองถึงความเชื่อมโยงของเอลเมนต์ต่างๆในระบบนะคะเพื่อที่เราจะสามารถเดินหน้าแล้วก็พัฒนาไปข้างหน้าได้ได้ด้วยกันนะคะนั้นมันจะไม่ใช่การหมุนวนหมุนเวียนนะคะมันจะมีเรื่องของการคอนเน็กชันเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องการที่จะลดในส่วนของขาเข้าให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็ลดในส่วนของขาออกให้ให้เหลือน้อยที่สุดพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันหมุนเข้าไปข้างในให้ได้แต่ก็นั่นแหละค่ะก็ตอนทุกวันนี้เราเองเนื่องจากว่าเราก็ยังอยู่ในในในโลกของลีเนียอยู่พวกเราเองก็ถูกเรียนถูกสอนกันมาในในลักษณะลีเนียนะคะวิศวกรเองนะคะจบได้ก็ต้องโซฟลีเนียอีควเอชันให้ได้นะคะก็ยังไงเราก็มาลีเนียตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเราเองเราก็คงจะต้องพยายามที่จะปรับวิธีคิดแล้วก็ทํางานร่วมกันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับไอ้ตัวเซอร์ไพรส์คอนดิมีตรงนี้มากขึ้นค่ะอ๋อเอ็มเทเราได้ทําการเซอร์เวสถานะซีเอคอนมีของประเทศไทยนะคะว่าเป็นอย่างไรเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็ก็ได้ภาพมานะคะแล้วก็เราถามว่
นื่องจากว่าคนที่มาในคลาสก็ก็พยายามที่จะมาในเรื่องซีอีเนาะเพราะมันก็จะไปอัดระดับหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่มีคนที่ต่ํากว่าคนที่เพิ่งเริ่มนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่กันที่เพิ่งเริ่มก็พยายามจะเพิ่งเริ่มกันมาทั้งนั้นนะคะแต่ก็จะมีบางรายผู้ประกอบการบางรายก็ไปได้ไกลแล้วเหมือนกันแต่เราอย่างที่เราจะเห็นนะคะว่าเคอร์ฟมันก็จะลงต่ําลงมาได้เยอะมากก็ถามอีกว่าเอ้ยเรามีเคยมีการประเมิน CE readiness ไหมถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ทํา CE แต่แต่เคยได้ประเมินไหมว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าไปทาง CE แล้วหรือยังนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ก็ยังไม่เคยได้ประเมินนะคะรู้นะคะว่าจะต้องไปละ่ะแต่ไปตรงไหนยังไม่รู้พร้อมแล้วไปยังไม่รู้นะคะนั่นก็คือเหตุผลที่ลูกค้าของเราก็มาหาเราหรือว่าบริษัทต่างๆก็มามามาคุยกันนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เดินหน้าไปด้วยกันค่ะหลายๆท่านก็อาจจะมีการทําบ้างแล้วนะคะบางท่านอาจจะแบบมองว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวมั้งไม่จําเป็นมั้งแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยอะนะคะก็โดยสรุปแล้วก็คือหลักๆอะค่ะผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็อันนี้ถ้าเกิดว่าตัดตัดเสียงจากทางฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝักจากภาคเอกนอมิกเอ้ยอะคาเดมีไปแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เพิ่งเริ่มก็พยายามทําความรู้จักกับเซอร์ไกล์เอกนอมิกกันว่ามันคืออะไรแล้วพยายามที่จะคิดหาแนวทางมองไปข้างหน้าจะไปอย่างไรแต่เป็นข่าวดีนะคะที่ทุกท่านก็ก็รู้นะคะว่าจะต้องไปแล้วก็พยายามที่จะไปข้างหน้าทุกท่านเข้าใจว่าทราบอะค่ะว่าลีเนียก็นมีมันมันไม่ใช่ทางทางคำตอบนะคะก็อยากจะเดินหนีจากนั้นละนะคะแต่ก็ทําคนเดียวก็คงไม่ได้นะคะก็ต้องมาด้วยกันค่ะเอ่อซีอีเรดิเนสก็ก็เพิ่งเริ่มมีการประเมินกันบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้ประเมินแต่ถ้าเกิดว่ามีมีอะไรไปช่วยประเมินเขาก็สนใจนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่เดินหน้าไปตอนนี้เนี่ยจะเป็นเป็นลาร์จเฟิร์มเป็นบริษัทใหญ่ซะซะส่วนใหญ่ค่ะก่อนที่เราจะเดินหน้าไปข้างหน้าเราก็ถามมันนะคะว่าไหนๆก็มาแล้วนะคะรู้จัก CE กันบ้างไหมนะคะก็จากภาพที่เห็นนะคะจากสเกลตั้งแต่0ูนย์ถจริงก็1นึ่งถึงห้าศูนย์ถึงห้าเนี่ยท่านเข้าใจ CE มากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่กลางๆคนไทยประมาณนี้เลยค่ะถามที่ไรก็ก็อยู่กลางๆนี่แหละนะคะก็โอเคอยู่แต่กลางๆก็นะก็ก็ค่อนข้างที่จะจะจะจะมีกำลังกำมีใจชื้นนิดนึงเราดูตรงกลางแล้วก็จะเอี้ยวไปทางซ้ายหน่อยๆน,นะคะเราจะไม่แทบจะไม่ค่อยมีใครบอกว่าตัวเองรู้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะเบอร์ห้านี้แทบก็ค่อนข้างจะน้อยแต่รอบนี้ก็มีนะคะรอบที่เราเซอร์เวตรงนี้ก็ก็มีคนดูอยู่ประเด็นคําถามของเรานะคะก็โอเคอะค่ะเข้าใจนะคะแต่แต่แต่เราเข้าใจถูกต้องตรงกันไหมนะคะตอนนี้ก็เนี่ยเราแบบอ่ะดีใจแล้วเราเข้าใจทุกอย่างตรงกันอันนี้เป็นภาพที่เราพยายามจะไปนะคะทีนี้ MTEC เราก็ได้ประเมินสังคมประเมินสถานการณ์ในเรื่องของ material flow ของในประเทศมาดูนะคะเราก็จะพยายาม characterize โจทย์ของเราอะค่ะว่าโจทย์ของเรามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะในมุมมองมุมมองการไหลของวัสดุโดยใช้ CE lens นะคะ CE lens ก็ในลักษณะที่เราอยากจะมองมันในเชิงเชิงมุมมองเชิงระบบนะคะก็เราทราบกันดีนะคะว่าประเทศไทยจริงๆแล้วประเทศแถบเอเชียเนี่ยจะมีประวัติยาวนานมาเรื่องของการไม่ทิ้งของของของเราเราซื้อเราขายเราขายไปที่ร้านขายของเก่าได้เรามีซาเล้งเรามีธุรกิจเก่าแม้ว่ามันจะเริ่มหายไปจากการที่เราพัฒนาไปข้างหน้าจริงๆแล้วอดีตของเราเนี่ยเราเรามีโครงสร้างของเรามาดีอยู่นะคะทีนี้แต่ในโครงสร้างตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราเอาเอาเอาวัสดุไปขายใครเคยเอาวัสดุไปขายก็จะเห็นนะคะว่าขายเหล็กเขาก็จะจะให้ราคาเหล็กขายกระดาษหรือให้ราคากระดาษขายทองแดงให้ราคาทองแดงแต่ในเหล็กในกระดาษในทองแดงหรือในพลาสติกเนี่ยมันจะมีเกรดอีกหลายเกรดที่อยู่ในนั้นนะคะดังนั้นกลไกเราพอที่จะมีกลไกที่จะคัดแยกอยู่แต่กลไกในการคัดแยกเหล่านั้นเนี่ยมันยังหยาบเกินไปที่ยังไม่สามารถที่จะมารองรับตัวเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เราอยากจะให้มันเป็นได้คือในในมุมมองเศรษฐกิจหมุนเวียนของเราคือเราอยากจะคงคุณค่าของวัสดุคงคุณค่าในที่นี้มันไม่ใช่เฉพาะมูลค่าไม่ใช่เฉพาะราคาจะมองถึงเกรดของวัสดุมองถึงคุณภาพของวัสดุที่ไม่ไม่ทําให้มันเสื่อมคุณค่าของมันไปนะคะยกตัวอย่างเช่นขวดที่เป็นฟู้ดเกรดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากเอาฟู้ดเกรดไปไ
อะไรเลยนะคะเราอาจจะพอมีบ้างในเรื่องของตัวฟู้ดเกรดมาเทอริเอลแต่ฟู้ดเกรดมาเทอริเอลตรงนั้นเนี่ยเราก็คุมกันไม,ไม่ไม่กี่อย่างนะคะสารเคมีไม่กี่รายการเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้วค่ะในอนาคตตรงนี้เนี่ยจะกลับมาทําร้ายเราเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราจําเป็นจะต้องหมุนวัสดุเหล่านี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าเอาอะไรมามาหมุนแล้วมันจะไปทําอะไรที่ไหนได้บ้างเรามีความจําเป็นต้องรู้องค์ประกอบของสารเคมีในวัสดุให้ได้นะคะเราทุกท่านก็ทราบดีเนาะเราก็แทบจะไม่มีกลไกหรือมาตรการอะไรมาจัดการกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น end of use แล้วก็ end of life material ในตอนนี้นะคะทีนี้ถ้ายังไม่มีกลไกมาจัดการตรงนี้มันก็จะมีลักษณะที่ว่าใครอยากแกหมุนก็ต้องลงไปเล่นตรงนี้มันก็จะลําบากนะคะนั่นก็คือที่มาที่จะพยายามที่จะชวนกันคิดนะคะว่าเซอร์เคิลไลท์เคนมี่เราทําเองคนเดียวไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องมามาเป็นมาเป็นทีมต้องเป็นซิสเต็มติงกิ้งนะคะอีกหนึ่งแลกของเราก็คือเรื่องของ Data เเราขาดเรื่อง Data มากนะขาดมากทั้งในเรื่องของ Data Availability ขาดมากในเรื่องของ Data Traceability ขาดมากในเรื่องของ Data Literacy นะคะมี Data แล้วก็ยังไม่รู้จะเอา Data ไปทำอะไรลูกค้าบอกให้เอา Data มาก็เอา Data มาแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าจบนะเราพยายามที่จะพูดพยายามที่จะคิดนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี Data Data คือคือคือคือสมอง Data คือคือจุดขายของของเราอยู่แล้วค่ะเราจะเดินหน้าเราจะฉลาดไม่ได้ถ้าเราไม่มี Data แต่การที่เราได้มาซึ่ง Data มาเพื่อที่เราจะเราทดสอบได้ Data มาเพื่อจะให้ไปกับลูกค้ามันมันคือค่าใช้จ่ายมันคือภาระมันจะไม่ทําให้เราพัฒนาอะไรได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ Data นั้นมันมาเป็นประโยชน์กับเราเรามาใช้ประโยชน์กับมันมันคือค่ามันคือคือคือการลงทุนมันคือสิ่งที่เราจะเอาไปพัฒนาข้างหน้าให้ได้นะคะนี่เป็นจุดอ่อนของเราในตอนนี้อยู่ค่ะเราไม่มี Data ทั้ง Material Flow แล้วก็ Material Composition เราอาจจะไหลไปบ้างเรารู้ว่าเหล็กไหลไปไหนมาไหนแต่เราไม่รู้เลยว่าในเหล็กนั้นมันมีเหล็กเกรดอะไรที่ไหลไปที่ไหนบ้างนะคะคอมโพสิชันข้างในเป็นอย่างไรเราก็เหล็กก็เหมือนเหล็กนะคะจริงๆแล้วเหล็กอลอยแต่ละอย่างอลูมิเนียมอลอยพลาสติกแต่ละเกรดมันไม่เหมือนกันในแต่ละชั้นคุณภาพไม่เหมือนกันนะคะแล้วคนที่จะต้องได้รับผลกระทบมากที่สุดเรามองว่าทั้งเป็นจะเป็น SME แล้วก็มิดเดิลสตรีมที่ในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยลูกค้าก็จะถามทุกประเทศจะไปเซอร์คูลไลท์เคอร์นมีกันหมดทุกประเทศจําเป็นต้องได้ Data ลูกค้าจําเป็นต้องมี Data ทุกประเทศต้องการตรวจสอบการไหลของวัสดุงั้นลูกค้าต้องการถามการไหลถามวัสดุในใน,ในสินค้าของเราที่เราขายออกไปไม่ใช่เพียงปริมาณอย่างเดียวแต่ต้องดูเรื่องคุณภาพด้วยจะต้องดูเรื่องสารเคมีในตัวมันด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ที่เป็นผู้ซื้อก็อาจจะ Request Supplier ลงไปนะคะคนที่มีกําลังซื้อสูงก็อาจจะมีแรงที่จะผลักดันให้กับ Supplier ให้สามารถที่จะตอบข้อมูลเรามาได้แต่คนที่มีกําลังน้อยก็คงจะจะลำบากนะคะค่ะก็นั้งหลายทั้งปวงทั้งหกสี่ด้านนี้เนี่ยก็เป็นเป้าหมายของ m อ็มเนะคะที่เราพยายามที่จะปิดช่องโหว่ตรงนี้ค่ะก็มาลงมาคุยเรื่องแบเรียนะคะว่าการที่เราขาดตรงนั้นเนี่ยมันมันสร้างอะไรกับเราอันแรกสุดเลยคือมันก็ทําให้เราไม่มีฟิตสต็อกที่มีคุณภาพมาในนะในมามาผลิตสินค้าได้นะคะในอนาคตสินค้าที่จะขายได้ในอนาคตจําเป็นที่จะต้องมีส่วนผสมของวัสดุรอบสองส่วนผสมของสินค้าชิ้นส่วนรอบสองขึ้นมานะคะเริ่มมีหลายๆประเทศในสภาพยุโรปเริ่มคิดภาษีสินค้าที่ไม่มีส่วนผสมของวัสดุรอบสองแล้วนะคะฉะนั้นวัสดุรอบสองมันถือเป็นวัตถุดิบประเด็นคือไอ้วัตถุดิบตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่ามีวัตถุดิบอยู่ในขยะของเราเยอะแยะมากมายแต่เราเก็บมันมาใช้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้คุณภาพของมันเราไม่รู้องค์ประกอบอะไรต่างๆของมันนะคะมันก็ก็ยังยากอยู่โครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่ในประเทศตอนนี้มันเหมือนจะมีแต่มันไม่มีเรามีคนรีไซเคิลวัสดุแต่มองเมื่อมองคุณภาพหรือมองโครงสร้างมองมองระดับระดับความเป็นตัวตนของอุตสาหกรรมของของกิจการนะคะกิจการที่เป็นเป็นเป็นเป็นกิจการผู้ผลิตมีความก้าวหน้าในการพัฒนาวัสดุมากแต่ในขณะที่กิจการที่เป็นคนที่จะดึงวัสดุเหล่านี้กลับมาเนี่ยออตอนนี้เนี่ยเขายังเป็นเป็นเป็นเป็น,ปนกิจการที่ยังใช้เทคโนโลยีเก่าทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเก่าใ
ค่ะซึ่งมันมันทําได้มันทําได้แน่ๆแต่แต่มันจะได้อะไรมันจะได้วัสดุที่ได้คุณภาพอย่างที่เราอยากได้ไหมมันจะได้วัสดุที่จะหมุนไปอีกกี่รอบค่ะมันอาจจะตายไปแล้วและอีกอันหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของแลกกับเดต้าแลกกับเดต้าเนี่ยจะเป็นเป็นจะจะหลอกหลอนเราอีกหลายปีค่ะถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ทําอะไรอ่ะนะคะเออส่วนหนึ่งเราคิดว่าถ้าเราไม่มี Data เราจะจัดการกับวัสดุต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนก็พึ่งหวังพึ่งอีโก้ดีไซน์ทุกคนก็รู้ว่าอยากจะไปอีโก้ดีไซน์กันเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอีโก้ดีไซน์ที่เราทำๆกันอยู่เนี่ยมันเป็นอีโก้ดีไซน์ที่อยากจะบอกว่ามันใช้เราเราเรียนรู้มาจากต่างประเทศเราใช้โครงสร้างพื้นฐานจากต่างประเทศใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศในอีโก้ดีไซน์ตรงนี้เนี่ยออกแบบไปคนออกแบบไม่เคยถามเลยว่าคนดีไซน์เครื่องเขาเขาใช้หรือเปล่าเด็ดออกแบบไปให้ให้คนทําอะไรนะคะทุกคนได้เรียนรู้กันแล้วเราก็พยายามที่จะสอนกันนะคะว่าพยายามที่จะผลิตอะไรให้มันแตกต่างสินค้าที่เอาออกมาสู่ตลาดได้ไม่ต้องมีความแตกต่างก็ก็ใช่นะคะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ไอ้ความแตกต่างนี้แหละค่ะมันจะเป็นเป็นเป็นเป็นอุปสรรคสําหรับการจัดการในอนาคตเพราะอุตสาหกรรมรีไซเคิลอุตสาหกรรมรียูสเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยความเหมือนอะไรที่เหมือนกันมันก็จะรีไซเคิลได้อะไรที่มันต่างเขาก็ถูกโยนทิ้งนะคะฉะนั้นในฝั่งที่ขาเข้าแข่งกันด้วยความต่างแต่ฝั่งขาที่จะจัดการที่ end of use หรือ end of life เนี่ยจะต้องการที่จะจะจะดึงเรื่องของความเหมือนกันเกิดขึ้นมาไอ้ disparity ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอุปสรรคกับเราในอนาคตนะคะก็คงต้องมานั่งคุยกันนะคะว่าเราจะจะดําเนินกันยังไงค่ะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ technical competency นะคะตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่กันในการผลิตอย่างลีเนียอยู่เราก็ยังคงต้องมีการคุยนะคะว่าจะจัดการกันอย่างไรต้องมีการดูว่าคุณภาพคุณภาพเป็นอย่างไรมันไม่ใช่การซื้อขายสินค้าซื้อขายวัสดุอย่างเดียวแล้วเราจําเป็นต้องรู้จักคุณภาพของวัสดุให้ได้ค่ะเอ็มเทคเรามองสามทีนี่ค่ะสามทีนี่เป็นสามทีที่จะนําพวกเราไปสู่ความสําเร็จแล้วจะเป็นสามทีที่พวกเราจะพยายามพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็เป็นเพื่อนๆกับทุกท่านนะคะทีแรกก็คือ transparency เราต้องมีความโปร่งใสการสื่อสารการค้าขายวัสดุสิ่งของอะไรต่างๆเราต้องรู้ค่ะโปร่งใสทั้งในเรื่องของตัวโฟล์โปร่งใสในเรื่องคุณภาพที่ตัวที่สองก็คือ traceability ตัวสินค้าตัววัสดุที่ส่งมาส่งไปอะไรต่างๆเนี่ยมันต้อง trace ได้ต้องไล่ไล่ไล่ติดตามถึงได้สุดท้ายก็คือเรื่องของ trust trust ทั้งในเรื่องขององค์กร trust ในเรื่องของตัววัสดุนั้นถ้าลูกค้าไม่รู้ว่าวัสดุที่เอามาใส่เนี่ยมันเชื่อถือได้หรือไม่ไม่รู้ว่าข้างในมีสารละลายอยู่ในตัวหรือไม่ไม่รู้มันปลอดภัยหรือไม่ตัดสินใจเอาวัสดุรีไซเคิลหรือเอาวัสดุใช้แล้วใส่เข้าไปตัวเขาเองก็ต้องฆ่าตัวตายค่ะว่าไม่รู้ว่าส่งไปขายแล้วนี่จะถูกรีเจกมามาหรือไม่อย่างไรนะคะสามตัวนี้เป็นเป็นเป็นเป็นสามตัวที่พวกเราพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมผู้ประกอบการส่งเสริมลูกค้าของเราให้ให้ให้ให้พัฒนาในส่วนนี้ไปให้ได้นะคะก็เวลาไม่ก็มีแล้วนะคะก็อันนี้เป็นเป็นภาพใหญ่ที่เราทำนะคะเราก็ทำงานร่วมกับทั้ง international ทั้งกับ policy maker ทั้งกับ local producer consumer แล้วก็ recyclers เพื่อที่จะนำมาซึ่ง3ทีตัวนี้นะคะว่าเป็นตัวอะไรบ้างนั้นกิจกรรมที่เราโฟกัสไปเราก็จะมีอยู่2เรื่องหลักๆในสิ่งของเราอะนะคะเราจะมีกิจกรรมอันนึงก็คือเรื่องของ circular economy อันนี้เราเรียกว่าเป็น CE นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องด้านของ chemicals in products ก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็น CIP หลายๆกิจกรรมของเราก็จะเน้นไปในด้านใดด้านหนึ่งเราก็อยากจะดูทั้งสองด้านแต่บางทีมันก็จะยิงไปบางด้านนะคะก็จะเป็นเราจะมีเรื่องของ smart circular platform นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูใน CE เป็นส่วนใหญ่แล้วเราจะดู CIP ด้วยมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ประเมินสารอันตรายในผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เราทํางานร่วมกับ u n i d o ค่ะก็เป็นดู CIP เรามีกิจกรรมตรงนี้เนื่องจากว่าเวลามันไปมากแล้วนะคะขออนุญาตข้ามมีกิจกรรมกิจกรรมจำนวนเยอะมากนะคะที่เราทําร่วมกับผู้ผลิตแล้วก็ร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทุกท่านนะคะก็มีดีไซน์ for CE challenge นะคะเนี่ยเราได้เข้าร่วมกับเวทีมาตรฐานในหลายๆเวทีเพื่อที่ว่าจะได้รับข้อม
ผู้ประกอบการเข้ามาทํางานร่วมกันนะคะแล้วเราก็ไปไปทํางานกับกับทุกท่านเพื่อที่จะพัฒนา GE Solution ให้ออกมาได้นะคะอันนี้เป็นภาพเมื่อ2วันที่แล้วนะคะก็เป็นผลงานของ Challenger รุ่นแรกของเรานะคะที่ได้เอามานําเสนอต่อต่อสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นตัวมาตรฐาน ISO ฉบับใหม่ที่กําลังจะประกาศออกมานะคะก็มีคอมโพเนนต์ของต้นแบบของเราเข้าไปอยู่ในมาตรฐานสากลที่จะใช้ในการวัดเซอร์คูลาริตี้ของกิจการด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งอะคะ่ะว่าในอนาคตพวกเราเองเนี่ยก็จะได้มีส่วนได้ทำงานมาร่วมกันนะคะก็เชื่อว่า m t e c เองเนี่ยเราก็อยากจะ address CE ในลักษณะเป็น journey นะคะมันคงไม่ใช่อะไรที่พัฒนาแล้วทีเดียวจบนะคะคงต้องเดินหน้าต่อไปอีกอีก,อก,อกยาวะคะ่ะก็ตรงนี้เป็นที่อยู่ของเรานะคะก็สนใจก็ติดต่อทำงานร่วมกับเรามาได้ค่ะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณดรนุชรินมากเลยค่ะอันนี้เสียงออกเนาะก็ในส่วนของเอกสารประกอบการบรรยายนะคะหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆที่เอ็มเทคมีหรือท่านอยากที่จะเอ่อเอ่อร่วมนะคะก็มันจะมี QR โค้ดนะคะอยู่หน้าห้องประชุมเดี๋ยวสามารถที่จะสแกนได้นะคะแล้วก็เอ่อในส่วนของอินเทนซีฟคอร์สนะคะก็เรายังเปิดรับอยู่นะคะแล้วก็เราจะมีคอร์สที่สามในวันที่สี่เมษายนพรุ่งเอ่อวันอังคารหน้านะคะนี่สำหรับการบรรยายต่อจากนี้นะคะ่ะจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะดิฉันก็เลยจะขอใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสะดวกต่อการสื่อสารนะคะทั้งนี้ทุกท่านยังสามารถที่จะถามคำถามได้ทั้งสองภาษานะคะ okay. uh, for the next talk um, I will switch the language to English because now uh, after this uh, everything will be uh, will be presented in English anyway so for the next talk it's my privilege to welcome Professor Do we put this down? We have to go to the. Uh, welcome to Professor Dr. Yoshiaki Ishikawa from the Tama University, and today he will share with us on the how to help organizations to integrate CE within their activities. Uh, Dr. Yoshi Ishikawa is yes, a visiting yes. professor, yeah, at the Tama University and Tokyo City University. And he worked at Hitachi from 1979 until 2020. He advised standardization activities throughout the Hitachi Group and involved in many international organizations such as uh, ISO and IEC. So most recently, he is the convener of the uh, Technical Working Group 323, Working Group 2, uh, on the practical approaches to develop and implement circular economy, which address approaches and how to develop and implement business models and value networks that contribute to the transformation towards a circular economy. So, and I think it is fitting that the title of his talk will be uh, Transforming Business Model and Value Network Towards Circular Economy. Thank you very yeah. much for introducing me. Yeah. Can you hear me? Yeah, yeah. yeah I, we can hear you okay. Oh. Okay, thank you very much, and uh, it's also very nice to uh, see New Journey again. It's been a long time since I've met before. If you have any echo uh, uh, still sounding, then uh, I recommend you to mute your mic, unless you want to talk something. <laughs> because, uh, you know, uh, in your uh, hall, there is a speaker, and that speaker catches that not my wood in the microphone, and that said to me again. But also, okay, I, I go uh, to the next uh, presentation. So I start uh, uh, introducing, introducing you uh, what they are going on uh, on the title of circular economy around the world. The first one, uh, very you know, uh, well-known uh, activities and leadership in circular economy is Ellen MacArthur Foundation. In that, uh, they uh, presented uh, various uh, tools and uh, papers, and position papers, and uh, concepts uh, regarding circular economy. Uh, this is uh, uh, a little bit of Japanese words still remaining. Uh, please allow me. But uh, the, the the one of the very you know famous uh, presentations, I mean papers, uh, released from Ellen MacArthur, is this kind of uh, business rationale. And especially uh, what I'm 
very much concerned or engaged is uh, the business itself. So this is, I believe, uh, very much relevant to us. And uh, it also um, a deep dive into our uh, some guide, giving some guidance on the consumer goods sector and other goods. So uh, the Ellen MacArthur activities is very much uh, done in depth and also well known. Uh, this is again the, the global supply chain. So uh, this is very much relevant to our idea right now. It is the model of uh, supply chain, but uh, accurately speaking, it is the model of value network, much more wider than supply chain. But this is obviously the first step uh, to address this issue. And then this is well-known diagram. It is called butterfly diagram. And many of you have already known that. But it shows us uh, the two circles. Uh, oh, both are circular to some extent. But the left-hand side is uh, dealing with the nature itself. The right-hand side is dealing with the industrial products. So Ellen MacArthur is uh, very much uh, a well-known, but there are others as well. For example, OECD. OECD is an intergovernmental organization, but it uh, published the business models uh, for the circular economy as a paper, white paper. And in this white paper, um, there are some categorization of uh, the business models into uh, one, two, three, four, five types. The first type is circular supply model, and the second is the resource recovery model. So this is very much like a recycling or material recycling, waste handling kind of. And the third one is the life extension. I guess you know that. This is the, the core of eco design as well. The life should be more longer, longer than the current one. And the sharing model. This is quite new. Uh, people are, or economy. Uh, is gradually shifting uh, from the asset um, model to our sharing model. So nobody uh, has its own asset for its own purpose like a mobility, but instead uh, they share uh, the asset itself and uh, maybe provide function as a, a mobility. So this is leading to the word as mass mobility as a service. So this kind of thing is the, the same is maybe the product service system models. So the last two, for me, almost the same. Uh, product service system model is uh, not only the Mars, but uh, any other product can be changed into the other service kind of business model. Uh, so it, it doesn't need so much an asset and uh, resources uh, to provide those services. And the real you know, value uh, we, you can obtain or you can enjoy will be um, provided or created uh, through um, maybe the sharing assets kind of thing. And the third one is WBCSC. This is the acronym of World Business Council for Sustainable Development. And this is also very uh, influential opinion leader around the world concerning sustainability. Um, maybe this is almost uh, at the same level of uh, the Davos um, meetings. And uh, I was um, one of the members of this WCC. So this is uh, what I took, the pictures I took uh, during my uh, participation in WBCSC's meeting. This is uh, typically, you know, showing 17 SDGs, um, the picture cuts, uh, but uh, I think WBCSD is addressing everything of all 17 goals. Of course, including them, uh, the circularity is one of the big issues. They formed a team, a program uh, to address circular economy. And they uh, produced two types of well-known um, papers. They can be called standard to some extent. One is indicators, a circular transition indicator it is the metrics, but uh, uh, somehow focus on businesses. And the second one, right hand side, is circular economy business cases. They are uh, also categorized into eight different types. And uh, 
these eight different types are uh, roughly categorized into three um, types. Uh, acceler in order to accelerate growth, these three are useful. And if you want to have a competitive advantage, these three models are also useful. And if you want to mitigate risk relevant to the circular economy, these two types are uh, relevant and useful. And all are uh, uh, replaced, uh, sorry, uh, you can replace number eight into uh, the pronunciation eight, then you can understand. For example, gener generate. Generate is create additional income from the existing production processes. So uh, instead of uh, discarding it, you can have additional income. And innovate, eight means eight, right? So innovate, innovation. So you can innovate new products and services, uh, establishing uh, complementary uh, revenue stream or adapting new business models relevant to circular economy. And moderate is uh, moderate the resources they use to save money. So this is uh, leading to uh, cost saving. These are all uh, contributing to acceleration of the growth. And captivate eight, captivate, sorry, is the uh, customer captivation. So customer should be you know, captured by yourself if you uh, go for more circular economy business model. And differentiate is obvious. Yeah, you can differentiate your company with your competitors, claiming that your business model is more circular. And integrate is the company's internal issue. If you want to go for a circular business model, if you are working for a company, it has to be integrated in, within your company's policy. And so this is uh, also a big issue and the management issue as well. And the mitigate column, uh, acclaim, acc acclimate. Acclimate means adjust. And uh, their business model, this is like a kind of changing your model uh, and value relationships more uh, circular. And insulate is something uh, tricky. The risk uh, should be insulated. So if you have a linear economy model, you have a linear risks. But uh, you can insulate uh, those risks from your business and that is leading to circular economy. So these are uh, the suggestions from the WPCSD. So you understand that uh, there are at least three major um, organizations uh, to uh, uh, propose or pro promote uh, the circular business models. But this is also a kind of reason why we start ISO standardization. Because they are different, as I summarized. Very similar to some extent, but uh, in detail they are quite different. And the words and the concepts are different. So starting from harmonizing the words, definitions, then uh, we can gradually uh, making those different approaches harmonized into one ISO standard. If it is accomplished, I believe many stakeholders uh, will be have uh, you know, benefit out of it. So right now, this is uh, the very early stage of the leadership portrait, but now uh, we are gradually increasing in number. So currently, this ISO TC 323, titled Circular Economy, having uh, five working groups. The first working group is uh, very simple and very, you know, a principle, uh, uh, the, the ground of everything, because it addresses terminology, principles, and the frameworks. And the second working group, led by actually by myself, it, it deals with business model mainly. And the uh, title is Practical Approaches to Develop and Implement Circular Economy, meaning a business model because uh, it is a place where the circular economy is implemented. And working group three is very important because it addresses how to assess, how to measure circularity. And working group four is um, dedicated to publish technical reports. 
So they do not publish any standards, but technical reports are uh, expected to be published from here. And the working group five is special. Uh, this is very much related to the European Commission's strategy for uh, circular economy and uh, dealing with uh, the definition of uh, product data sheet for circular economy. So the title is product circularity data sheet. And uh, this work is, uh, for that reason, led by uh, European, um, not commission, but the European country, uh, Luxembourg. But at least uh, the first three terminology standard, principle standard is 5904, and the business model and value network standards 59010, which I am engaged in as a leader. And 59020, measuring and assessing circularity. These three are a set of standards or a package of standards which are closely related to each other. So these three standards are harmonized, not only the contents, but the timeline itself. Right now, we're under the belt of uh, DIS, draft international standard, and that will be end. Uh, uh, in August, uh, so uh, we discuss how to make uh, those uh, drafts into a uh, final draft international standard after uh, autumn. And, and as, as this shows that the first uh, standard 5904 determines uh, mainly what and uh, generally how. And the second one uh, is business model. So business oriented guidance on how, a little bit focused on how. And the third one is how to measure, how to assess. This can be used uh, everywhere, of course. I'd like to introduce you very important uh, outcome for the moment we agreed on. So this is not the final one, but so far the TC3 to three people all agreed on this definition of circular economy. I think this is a very big achievement because people are talking about circular economy, but uh, every people or every organization has its own definition on circular economy so far. But we propose as an ISO, this is the harmonized definition of circular economy. Economic system that uses a systemic approach to maintain a circular flow of resources by recovering, retaining, or adding to their value while contributing to sustainable development. The important message of this division is it focuses on the value, not only, or rather not the you know, resource itself. The resource can be changed and the amount of resource can be changed depending on actually what they are. Metals, plastics, concrete, whatever they are, you know, the, they are kind of different flows of Mass, for example, if we focus on the mass, uh, the mass will be changed. However, the value, if we evaluate it as a value, then it could be uh, only one uh, united um, common uh, identifier. And uh, we should focus on that, retain value, add value, something like that. I like this animation very much. And also 5904 uh, specifies a, some principles, system thinking, value creation, value sharing, resource availability, resource traceability, and ecosystem resilience. And those are all, all shared within three standards. And this is uh, the standard which I am in charge of. And uh, we focused on business model and value networks. And the contents of this standard is for the moment like this, start from the goal definition, scope definition, and the strategy making, and uh, separated into two streams. One is in-house activity. The second is value network, collaborative activity, and uh, review the results. And uh, as far as the strategy is concerned, we use the uh, business uh, model elements like these, um, shown in this bracket. And maybe uh, many of you well known about the uh, business model campus. And I believe that uh, those uh, elements of 
business model campus could be very useful for us to discuss business model. So we put those uh, factors uh, as a kind of business model elements. And also, um, not only the business model elements like that, which is mostly focusing on uh, the in-house business model, uh, we need to uh, expand our um, viewpoint a little bit wider, looking at the total uh, value network like this. So if you are this own edition, you can look at, uh, of course, uh, starting from your own, but gradually you can enlarge the scope, like scope B, tier one and tier two would be included, or even the scope C, the uh, raw material extraction to collection and take back and fit. This would be also included, or you can also include the consumer or the uh, recycler and so on. But the point is, you can also include other supply chain, some other manufacturers creating totally different products compared to you would be also involved within your total view of a largest uh, value network uh, perspective. So uh, I, uh, this uh, guidance document recommends you starting from small and gradually expanding your scope. And finally, uh, this is uh, indicator categories uh, contained in the current draft of uh, pipeline or 20. So many indicators, but they summarized or categorized uh, those indicators into our uh, several like uh, resource inflow, resource outflow, energy, water, economic. And also, um, yeah, uh, then we get back to our own uh, 5, 9, or 10. And in that, uh, we uh, emphasize the importance of economical rationale. Uh, we can, you know, imagine why the waste is generated because it is better in terms of a financial balance. But if there are some other um, elements coming into the scene, like revenue from reuse or environmental costs, this balance can be you know, reversed. And it uh, looks like the waste generation is uh, more unimportant compared to uh, waste reduction. So the, the right-hand side is, you know, uh, showing you, you should go for a circular economy. So this kind of rationale is always needed within the business model or within your company. And the transition of the value network is summarized in Core 7, starting from product and a closer loop is the first circular value chain, but making it a network more valuable, uh, circular value network. So this is some kind of a real case um, except, uh, are taken as an example in the annex, uh, but this is, you know, gradually growing uh, value network, you can see it, and the total circularity has been obviously improved. And this is the final one, the product circularity data sheet, and this is leading to a, a product a digital passport um, to be used within the European regulation. And uh, this should be, uh, of course, harmonized at the international level because the supply chain is not closed within Europe. It is expanding into your country, Thailand, as well. So we're working on that in working group five. And there are some other um, activities jointly done, like uh, a this secondary materials um, management system kind of approach. And also in the other TC34, Food Loss and Waste Subcommittee has been established. I'm also uh, joining in as a liaison. Okay, uh, it's my presentation. Thank you very much. And if you have any questions, I would appreciate it. Okay, so you are mute and... Uh, Right. Okay. Can you hear me now? But he's mute now. Okay. Hello. Yeah. Okay. Well, actually, this this question, I'm not sure you can ask 
you can answer, but maybe Dr. Nutrin can answer because Kunrat from ERTC asked if Thailand have standard related to the ISO 59004 or not at the moment. Not yet. Not yet. <laughs> yeah. Not yet. Uh, but um, we are we are talking about uh, adopting first the 59010 of uh, Yoshi first. Yeah. Thank you very much. I appreciate it. And uh, <laughs> uh, 59010 contains the important essential part of 5904 as well, copying from them. So uh, it can be self sustained, and uh, that will be important. Thank you. Yeah. And I think these standards will expect to come out by early 2024. But uh, at the moment, it's and already in the almost of the final stage. So I think it's the the committee here in Thailand already aware of uh, of this uh, standard and uh, it, the information inside the standard. So I think it will not be very long after it's uh, come out officially that the Thailand will also have the standard on that. So and. Are there any questions just from the rooms? Okay. In in keeping up with the time, I know that Yoshi will stay with us until uh two thirty. So I would like to bring us to the next talk on the CE taxonomy, which uh, the name may be not so familiar with us now in Thailand. But uh, since the European Commission's uh, platform on sustainable finance published its final recommendations with the respect to the four environmental objectives including the transitions to the circular economy. Actually, exactly one year last year, like March 30th, 2022, there is a lot of discussion on the criteria and uh, quantifiable metrics to provide the clarity on what defies the transition to the circular economy and how it should be measured. So Dr. Leonidas joined us today, and he's a circular economy policy and management researcher at the Lund University. And he's one of our instructors in the DE4CE intensive course. And um, he will share with us today, giving us a glimpse on the CE taxonomy and its contribution to drive the transitions, both the perspective of the non-financial institution, but also encourage the investment into the circular transition. Yep, you can uh, start sharing your presentation. Thank you. Okay, so good afternoon, everyone. And um, I'm really glad to be here with you uh, today. Um, uh, in this presentation, I will briefly mention uh, a couple of things about the circular economy taxonomy, business models, and the financing for a circular economy transition. Um, first off, I would like to start with this concept, the value heel concept. And, I think it is really great to follow up with uh, Professor Chikava, who actually mentioned that the word value is actually very critical in the definition of the circular economy, uh, in the ISO definition of the circular economy. So let's see what do we mean by this, uh, the word value. And if we look at this, uh, the concept of the value hill, we see here at the, at the top of the hill, uh, at the highest point uh, where the user uh, is found, uh, we found the highest value of any product that has been manufactured. Um, so on the left side, we see the... Leonidas, I'm not sure your presentation is on. I... It's not? It's not? Yeah. You, can, you cannot see it? No, no, I cannot see it. Okay, I'll okay. just do it again. How about now? How about now? Is it? Yes. Yeah. yeah, yeah. Now we can see it. Okay, okay. Perfect. perfect. So now you can see the, the, the diagram here of the value hill. Um, and as I mentioned already, uh, at the highest, uh, at the top of the hill, it's where we can find the highest value of a product that it's a, uh, let's say, at the point of sale where the user can actually uh, buy the product and use it. So where then is where the product has its higher value. On the left side, we see a lot of processes that come before uh, 
uh, the finished product. Uh, also, this is mentioned as the uphill uh, uh, part of the diagram. And on the left, on the right side, we see the end of life activities uh, that comes after the product uh, is not used uh, by the user uh, anymore. And um, here, this can be called also the downhill side of the, of the diagram, where the, the product is actually gradually is losing value. So on the left side, we see activities like uh, resource extraction, manufacturing, assembly, retail, uh, that every step of this process is actually adding value to the materials that we have extracted. For example, uh, raw materials like iron ore that have been extracted from the earth is actually very little usable by uh, any user like you and me. So it has very, very low value in a sense of um, um, utility to us. But when it is manufacturing and some, pro some parts of a product are, are manufactured, are produced, then the value of that component is higher. And then when this component is assembled to a finished product, then the value of this product is even higher. And then what is the, what is the value of a product sitting in a warehouse? It's still low. But if there is a network of supply chain that can bring that product to us, the user, then it brings it to a higher value. And then after the end of life of a product, gradually the, the, uh, it starts losing its value. So as, as long as we can reuse the product in, its, uh, in the same uh, condition, reuse it or maybe maintain it uh, and repair it, some minor repairs, then it still has some value embedded in it. Then if the product cannot be used on its uh, entirety, then maybe some of its components can be used. So then a fraction of this value still remains. Uh, in the economy. So by means of remanufacturing, for example, it can be uh, used again in a manufacturing project that will add value again and bring it up to uh, the higher standard for um, the use, uh, the utility for the user, and so on and so on. So we see why the value is a, is a very critical uh, point when we talk about an economy. And in the circular economy, value is really at the center. Um, here we can see like a, a big uh, array of different strategies that can be used for a circular economy to retain value. This is an extension of the all familiar concept of the three R's that has been uh, for decades uh, popularized uh, around the world. But uh, right now, like researchers are kind of proposing a, a 10 R framework where we have uh, activities from recovery and recycle that are actually keeping a fraction of the value of the materials to uh, activities um, higher up in the value retention um, categories like uh, reduce, rethink, and refuse, which usually uh, address the uphill side of the value hill, where it is possible to produce products smarter with uh, less, pro less uh, material uh, inputs and also uh, new functionalities that actually make products uh, to have different uh, uses and functions for uh, the user without uh, producing any additional products for them. And in the middle, we see, we see the typical strategies for prolonging the lifetime of product, for repurposing, remanufacturing, refurbishing, repairing, and reusing. Okay, so since we just, just came very fast through the kind of theoretical approach of the circular economy, let's, let's see a little bit about the the drivers uh, for circular economy in business, what actually motivates business to transition to circular economy. We see several uh, major trends that we have to do with research constraints, technological developments, and socioeconomic developments. For example, global resource demand is, is growing quickly, so there is an increasing concern about the looming shortages and price spikes of critical raw materials and other natural resources. So it is becoming an imperative to rethink the resource use in business and manufacturing processes. Technical developments have to do with the introduction of new technologies that are enabling the development of, of circular business models, often based on sharing and leasing, but also use and remanufacturing activities. New technical systems and tools enable the tracking of products and materials during their life to extend uh, their, their life, uh, the use and maintain the highest possible value. And finally, we see on the socioeconomic developments, the increasing urbanization trends, which support the development of circular business models 
um, since urban areas can easily host cost-effective collection return systems of goods, materials, and other resources, and thus promote the closing of circular loops, as well as asset sharing schemes and, and systems of product reuse. However, there are like a certain conditions that actually business would require to make this transition uh, more uh, accessible and easy. And these are first, the access to uh, like finance, how they can develop this uh, business solution, circular business solutions. And secondly, it is the uh, enabling policy framework, like regulations that would enable this transition and, and uh, uh, kind of uh, take away certain barriers that exist today. In this respect, the European Commission introduced uh, the regulation on uh, sustainable finance, so the so-called AG taxonomy. So the EG taxonomy is a classification system establishing a list of environmentally sustainable economic activities. It could play an important role to scale up sustainable investments. The, uh, the idea is that the EG taxonomy would provide companies, investors, and policymakers with the appropriate definitions for which economic activities can be considered environmentally sustainable. And of course, the aim is to create security for investors to protect private investors from greenwashing, help companies to become more climate friendly, mitigate market fragmentation, and shift the investments where they are mostly needed. So in the taxonomy regulation, there are six broad environmental objectives. Uh, here we can see at the right of the screen, climate change mitigation, climate change adaptation, uh, sustainable water and marine resources, transition to a circular economy, pollution prevention control, and protection restoration of biodiversity and ecosystems. So among the six, we see that the transition to a circular economy is uh, one of the uh, like strategic objectives targeted by the regulation. But then the question is like how to define like what economic activity uh, is taxonomy compliant, complies according to the regulation rules. And, and here we have three requirements. First, that the, the economic activity makes a substantial contribution to at least one of the uh, six environmental objectives. In our case, it makes a substantial contribution to the transition to circular economy. Secondly, the economic acti activity does not do significant harm to the other environmental objectives where relevant. And, and, and lastly, it must meet minimum safeguards, requirements regarding social and hum social sustainability and human rights. And this, maybe we can exemplify here with just using like a hypothetical case. Um, let's say that our economic activity is uh, the manufacture of plastics from bio-based resources, primary raw materials. This is indeed uh, an activity that could uh, contribute substantially to a transition to a circular economy and potentially to other objectives like climate change mitigation, for example. However, if this economic activity actually uh, has some uh, unintended like side effects, for example, if the feedstock, the, the raw material of uh, this uh, bio-based uh, plastic, it comes from an uh, industrially, uh, let's say, uh, grown crop, then we see that it can have major side effects when it comes to protection of biodiversity, for example. So then this this kind of um, economic activity might find it hard to be classified as a sustainable uh, um, uh, solution. And uh, even more, if the working conditions in that facility does not follow the minimum requirements, for example, from the uh, uh, ILO requirements. So we see that um, there are like several dimensions that need to be taken care for uh, any investment to be comply with the uh, classification. And here we see like um, a very general approach of how the criteria will be developed. First and foremost, uh, if the economic activity does uh, actually contribute to environmental ob objectives, then it is uh, important to clarify what sectors and what economic activities are the ones that uh, are re related to this environmental objective. Um, Next step is to identify the types of substantial contribution to the environmental objective, how the, can the economic activities contribute uh, to the environmental objective. And then very important is to identify points of reference. 
points of reference is uh, referring to how can this substantial contribution that has been identified already can be measured. Is it measurable? Can we measure? Can we prove that the, that the contribution is substantial uh, to the environmental objective? And as long as all these uh, different steps have been uh, fulfilled, uh, then uh, it is uh, then the criteria for the sustainable investment can be set. Okay, talking about definitions again, maybe here I, can, I could uh, uh, mention what is the definition of the circular economy within the taxonomy regulation and why this why is this important? This is because uh, uh, any economic activity must fall under this definition to be included uh, uh, in the taxonomy from in, in a legal terms, because although there are like uh, many, many definitions, as we, as we saw already, and uh, there is also the definition of the ISO standard, uh, in, um, in policy terms, that actually this definition uh, is uh, the most uh, relevant. So a circular economy, as uh, defined by the artic Article 2 in the taxonomy regulation, is an economic system whereby the value of product materials and other resources in the economy is maintained for as long as possible and has in their efficient use in production, consumption, and thereby reducing the environmental impact of their use. Okay, so here are the categories to define substantial contributions to circular economy. So when we talk about the environmental objective of the transition to circular economy, here are the four main uh, types of substantial contributions. First, circular design and production. So design and produce products and materials with the aim of retaining long-term value and reducing waste, promoting dematerialization by making products redundant or replacing them with a radically different product or service. Second, circular use, life extension and optimized use of products and assets during their use phase with the aim of retaining resource value and reducing waste to help improve usage and supporting service. Third, circular value recovery, capture value from products and materials in the after use phase. And fourth, the circular support. Develop enabling digital tools and applications, education and awareness raising programs and advisory services to support circular economy strategies and business models. So going back to our conceptual um, approach on circular economy using the value heel, here we can see where the different, um, the four different uh, substantial contribution is, is based. So we see that the circular design models, the, the ones that designing products and materials with the aim of long-term value retention, um, can be found in the uphill side of, uh, of the concept. Uh, it's usually at the production stage. Uh, at the use phase, we see the uh, models, business models for optimal use, support better uses and supporting services. Uh, the after use or end of life uh, section or the downhill part of the, of the graph, uh, we can see value recovery models, capture value after use of life, and the circular support type of measures. They are actually referring to all the, the other three different uh, categories. That, and they are mostly uh, uh, activities that support the implementation of all the other three types of, uh, of business models. Um, and as we see here uh, in the definition, um, it's mostly referred to like digital solution, education, and awareness raising programs, and advisory services. Um, okay, here is like a brief look about what economic sectors actually are uh, eligible, are uh, directly affected in a sense of uh, um, be categorized uh, for, the, for the circular economy taxonomy. And we see a lot of manufacturing sector uh, definitely, uh, manufacture of plastics, electric equipment, wearing apparel, footwear, furniture, uh, but also um, activities that uh, are, used, are doing like refurbishment and remanufacturing of uh, the said uh, equipment, preparation for reuse, sale of second hands. And then we have also civil engineering and, and construction, construction of buildings, maintenance of roads, et cetera. And of course, waste management facilities, either it is for collection, transport, um, and recycling of uh, uh, non-hazardous hazardous, hazardous products, and also uh, wastewater uh, activities, especially for phosphorus and other nutrients recovery. 
Um, okay, so breaking down a little bit the, the types of business models that can be used, uh, there, it's a long list of different business models, so I will kind of refer very, very briefly what we can have here. Uh, in the circular design uh, or the uphill uh, section of, the, of our concept, we can see business models that have the, the aim of um, designing products with their uh, end of life in mind by making them easy to maintain, repair, upgrade, refurbish, and manufacture. Classical long life models that deliver uh, durability of products and high level uh, of uh, services and guarantees. Um, Business models that encourage efficiency, high price per project and justify lower volume, circular materials, utilize the inputs of materials such as renewable energy, bio-based materials, less resource intensive and fully recyclable materials. When it comes to optimal use of business models, there are like several ones, uh, the typical life cycle extension models that um, sell consumables, spare parts and add-on to support the durability of products, repair and maintenance services, product leasing, product renting, performance providers, these are all can be uh, categorized under the label of product as a service. Uh, it's a very broad uh, category of business models that actually deliver uh, the access and the use of the products rather than the ownership of the products. We can have also sharing platforms, sell and buy back uh, systems and so on. When it comes to value recovery business models, uh, then we see uh, Second hand uh, resellers, remanufacturers, refurbishers, recyclers, uh, some us usual kind of activities uh, that come at the end of life of, of a product. And finally, when we talk about the, the last category, the number four, about the network organizations, and refer to all types of uh, categories above to facilitate their uh, development and implementation. We have um, activities such as like a tracing uh, services to facilitate the trading and marketing of second-hand raw materials, value management provides services around managing information, materials, transparency. Uh, all of these have been mentioned very well by my previous uh, by the previous uh, speakers as well. Um, and um, also uh, activities like. Um, Process design that provides services around processes to increase the real potential and recyclability of industry and other products. Um, so these are, uh, in a nutshell, the different types of business models and business that economic activities that can be uh, 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 included within the framework of uh, sustainable finance under the EU taxonomy. However, final criteria for the environmental objective of the circular economy have not been uh, published yet, but it is expected to happen uh, until the end of the year. So we're, it, the process is very close to finalization. So um, I, I'm pretty sure that uh, very soon we'll have a final list of uh, and, and more solid criteria of what actually uh, constitutes a significant contribution to a circular economy under the EU taxonomy framework. So this is everything I had to say about the EU taxonomy, but I would like to take this one step further and um, and refer mostly right now to policymakers, not the, the the business community, on how it is possible from the policy perspective to use economic instruments in order to incentivize business and economic activities towards more circularity, and this is can be done by using the fiscal space, the let's say the taxation, public taxation, uh, in order to incentivize uh, companies to abandon all resource uh, intensive uh, activities and uh, align themselves into more uh, circular economy business activities. And this can be done uh, by using a mix of different uh, tax taxation instruments, which uh, I have laid out in this, uh, taxation framework, which um, is called the circular economy taxation framework. And here we can see uh, where the different uh, tax incentives can be applied in the value chain of products. So in the material extraction and production side of products, or as we mentioned already in the uphill part of the diagram, uh, it is possible to introduce uh, resource taxes to tax the volumes of materials used 
for the production of certain products. At the end of life, it is possible to introduce a waste, a waste hierarchy management tax, which means that the more uh, resource losses that are happening at the end of life, the higher the taxation would be. For example, in order, uh, for example, materials that are ending up in landfills or are redirected for, uh, let's say, uh, burning, incineration, would be taxed at, very, at, a, at a higher level than any other material, for example, that is retained within the economy that is not taxed at all. And actually, it can be, uh, uh, materials can be maintained in the economy with uh, certain tax incentives, for example, tax reliefs for repairing and reselling products. Uh, in this sense, then we can see a strong incentive to uh, keep product as long as possible for the in the use phase that uh, the actual taxation burden becomes less rather than uh, extracting more or wasting more, which actually costs much more for every company and economic actor in the economy. Um, so with this, uh, I think I covered both the business side and the policy side of uh, uh, financing and economics of the circular economy. And um, I would like to thank you all for your attention. And uh, if there is any question, I'm, I'm really happy to uh, answer now. I stop sharing. Yeah, thank you, Leonidas. And actually, nice to see you again in this week, <laughs> same week. <laughs> And uh, we'll see you also next next week as well. Yeah. Uh, is there any questions online? Not yet. I think the the idea of the taxonomy is also quite different no? uh, than what we usually you know listen to. And uh, actually, when you you're talking about the the, the uphill and the downhill, I cannot say. But the cross hill is uh, something kind of like. Um, like a tunnel or something that uh, accelerating the the others, right? And actually, all, they can also have uh, all a different element in in one business model as well. Yes, exactly. Because um, as you said, the the, the cross heel element is actually like a, 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 an enabling uh, factors that uh, can be used as add on to another type of business model, for example, like a, a sharing business model can have an, a, a digital add-on that enables their operations. So, so definitely these types of uh, activities can be combined. Oh. Yeah, I have a uh, questions from the chat room. Said the waste in the circular system, if not it have impact for efficiency grade of products or not? Uh, sorry, a, can you repeat the, the question? Yeah. I, I let, let me understand the questions a little bit. I I think this is, I, I guess, not, if I'm not uh, correct, you, you can correct me, Kunrat. Um, I think what it means is that the, usually the waste in the circular system they have um, uh, they have different uh, it it can turn into different products with different grades. So the efficiency the efficient like the the different I would say like value maybe of what it uh, it it has become after that is that the is that the question? Mm. Invest more. Uh, I think it means that the when you have the waste in the in the you you waste you have the waste in the circular system. Uh, it means you have to invest more. Or oh, not? This actually I still not understand. <laughs> Maybe Kundat uh, can type in the title and then, and then understand better. Sorry. Or, or you can ask um, directly. Yeah, I can say some general uh, yeah. thoughts I have about this. Uh, that definitely, when you have uh, uh, different waste management activities, um, they could be also um, costly and uh, 
capital intensive, but uh, the the idea is at the end of the of the process, uh, the, what is the, the value of the of the material that has been gained, and can this be used again for some uh, higher value uh, activity, like a manufacturing of some uh, new products with this with this um, raw material, and is it like a um, uh, high utility, high value material, or is something that uh, has a very low value? So this kind of uh, uh, this type of uh, thinking it goes around when it comes to what type of uh, activity or what type of investment would be prioritized or not. Because uh, as we said in the circular economy, the aim is to keep materials at a higher, a higher po possible value. I, th I think to, to, to kind of sum up, I think I understand this, is that um, there's a there's a value always in the resources, right? And and actually, if you It's like the host is gone. Yes, uh, I think uh, there was a technical problem, and yeah. <laughs> I hope they will uh, come back soon. Oh. Ah, he's back. Yeah, you're, back. you're now back. Okay, I think we have okay. questions in the room. Nong Kaleha. Yeah, you can start. Dear yeah, Honorable Guest, I'm Mr. Titiwa Chira Srichot. I'm graduated from Princess Chira Ponsai and Pruntani with the Matthew Suksa Sikh or in the Gateway. I am interested in the Sakura economy and sustainable weight management, which is something that the topic in the National Committee is currently interested. In my own view, as a new generation in Thai society, I see that Thailand is still lacking in pushing for the, for the circular economy that you have present, especially in the term of driving in society. People have very different knowledge on this topic and do not rely the importance of waste sorting and disposal. Not of them think that if we go to separate separate the weight, the garbage will go together in the direction anyway. More than that, the major manufacturers in the, man, sorry, more than that, in the industrial sector, lack of awareness about the environmental problem that will follow later, make the capital group thing to produce, to get a sale only according to Capitalist economic system. In addition, Thailand does not have the tax or the measure regarding the responsibility responsibility of producer to with to with or to manage like uh like that you present that you low para EU taxonomy regulation. From that point that I said in my own view, uh, it makes that Thailand has not a term of value here like that you present. Uh, do you think there is a, a way or any way to help people in Thai society become aware other than adopting a set, setting policy from government agency or the government? Mm -hmm. Thank you. Yeah. I mean, this is a, a really big question and uh, it entails many elements, uh, but I, I can uh, summarize um, in, uh, not I cannot summarize actually, but I will try to uh, answer the question in uh, several steps. First of all, um, I would like to say that although the, the EU taxonomy regulation is something that has been initiated here in the European Union, however, it has some a global dimension 
since uh, the European Union is a partner in the International Platform of Sustainable Finance, which is like an intergovernmental global uh, platform that with the aim to uh, uh, um, draft and uh, promote such criteria for uh, financing all around the world. So in this sense, um, a lot of uh, economic actors also in Thailand, be it like a business, like manufacturing, but also uh, uh, societal agents, non-governmental agents can also have access to this type of finance. Uh, as we said in the fourth type of category of um, circular economy co contribution, which has to do with uh, awareness raising and education. So although um, this type of finance can be available and necessary for uh, businesses that are engaged in manufacturing, uh, design or end of life uh, uh, operations, also other actors that are more related to uh, education and awareness raising can also have uh, access to this type of finance, then I think it would be beneficial and necessary for all the communities in Thailand to uh, at least uh, have uh, this possibility to develop uh, programs for uh, promoting the circular economy concept to the people. Also, in, the, in terms of, uh, of policy, I think it is important not only to uh, kind of create the, the, the policy framework that would enable such a transition, but it's also important that have the, the mechanism to, to monitor, to implement and monitor uh, the, the actual uh, um, outcomes of such policies, because uh, it's really good to have everything in paper, but if nothing really happens uh, on the real life, then uh, the transition might be uh, a little more difficult or delayed. So in this aspect, I think uh, those two parameters are very, very important first, for not only um, uh, economic actors like manufacturers have access to the to circular economy finance, but also societal actors that promote uh, uh, awareness and education circular economy concepts. And secondly, that uh, the uh, the public sector has the ability actually to uh, uh, implement uh, circular economy initiatives and be able to monitor their um, output uh, in a better way. Um, I think this is more of a, a political choice than rather than um, uh, technical, uh, let's say, choice. Uh, and I think uh, there is a great possibility that uh, in the future uh, things will move uh, faster in Thailand uh, as well as it becomes more integrated into the, the global economic system. Yeah, thank you very much. And there's another question from Dr. Nutrin. Yes, uh, Leonidas, um, thank you for your nice presentation and also your um, information you, you are giving us. Um, I'd like to know more a little bit about the do no significant harm, uh, the requirements. Is it the uh, business has to prove that they do not harm uh, others or it is given? that you, are, you do not uh, harm others and then the government have to uh, prove that you do harm others. Yeah, I think this, uh, this uh, probably will come uh, within the, the criteria for, um, for its activity as, um, as they will be published later. But um, I think uh, during the process of, uh, let's say, application for such kind of uh, um, finance, there will be a screening process where there will be some uh, requirements for their uh, con significant contribution to the circular economy and then uh, some data about uh, their uh, environmental, let's say, uh, impacts of their uh, activities. So I think it would, it would be uh, up to the companies to uh, report uh, the data, but uh, there, there will also be a mechanism of uh, uh, external um, auditing, I think, uh, especially when it comes to, to banks and loans, there is also this auditing mechanism uh, and the due diligence that happens from a third party that actually can verify um, at, at, at some degree the credibility of the, uh, uh, the 
information that have been provided. So I think it's a, it's a little bit of both that uh, the companies, first of all, they have to to submit all the required uh, information, and then there will be kind of external auditing of that information in order to approve of the financing. Yeah, I think that's uh, quite quite clear on that on that front, and um, we thank you so much, especially for your Shiagi uh, that uh, stay with us and Leonidas uh, for the first sessions uh, to stay with the schedule because I don't want you to have to go home late. So uh, I would like to uh, use this time to have about five minute breaks, uh, like a bathroom break, and because we will come back for the second session and. We will learn from our Australian friend as a Cyro that um, on their ending plastic waste and the CE mission, as well as the exciting platform for the plastic solution innovation that will be open for our Thai innovators, researchers, and entrepreneurs to participate uh, in May. Okay, thank you, and please come back between by, by 2:45 p.m. and then uh, we'll start with the second session. Thank you. Thank you, leaders. Thank you, Yoshi. Uh, we'll see you on the next uh, Tuesday. <laughs> next week, yeah. Bye bye. Okay. Bye. Thank you.